good afternoon friends we are starting with new video capsule on certain critical issues in gst we are down the line 5 years of gst implemented in the country on july 1 2017 and we are running poll on our twitter on linkedin and we are finding still there are certain question those are very simple but having critical and divergent answer we are coming from the participants so this video series and capsule is focusing on important simple but critical question still persist and exist for clarity the first question and first capsule if a customer from maharashtra coming to delhi for purchasing goods so this customer may be registered or may not be registered so transaction can either be b2b supply so registered supplier in delhi supplying goods to registered recipient in maharashtra second case is b2c supplier in delhi is registered but customer in maharashtra is not registered so customer coming all the way from maharashtra to delhi and at delhi shop or factory it is x works or counter sell so in case of x works and counter sell we have to determine what is place of supply whether the transaction would be intra or inter and theme for understanding this question is if location of supplier and place of supply within same state transaction would be intra state if location of supplier and place of supply is in different state transaction would be inter state supply so let's try to solve and uh, this video to provide solution guidance on critical question if transaction is b2b supply from registered supplier in delhi to registered recipient in maharashtra whether the transaction would be intra state cgst and sgst to be charged or inter state igst to be charged so you may answer in a comment box before you proceed with the video to check your answer whether your answer is correct or not transaction would be interstate igst should be levied for the region under section 10 subsection 1 clause a of igst act clearly states we are supply involves movement of goods either by supplier or by recipient or by any other person then place of supply would be where delivery terminates so delivery is terminating in maharashtra second for generation of ebay bill you would be generating either supplier or recipient who is causing movement of goods in case of x works or counter sell it is recipient who is causing movement of goods from delhi to maharashtra so he will generate the ebay bill from delhi to maharashtra again it is moving interstate third if recipient of maharashtra want to avail credit it would be igst then only igst going to be reflected in gstr 2a or 2b of the recipient registered having maharashtra gst number so these are the argument for b2b supply termed as interstate supply <coughs> igst leviable now the critical question what happen for b2c supply registered supplier in delhi but customer coming from maharashtra is not registered so b2c now i would like to have your answer in comment box 
before you proceed with this video transaction would be intra or inter so just waiting and uh, you can put your comment honestly to check whether your answer is correct with the analysis which i am doing in this video as per gst law this transaction if less than 50000 value of taxable supply is less than 50000 then no problem you can treat it intrastate supply you can levy cgst and daily sgst none is going to tell you anything none is going to catch hold of you none is going to object you also but wherever value of taxable supply is more than 50000 50 please bear in your mind and it is required for the registered supplier to capture this transaction as interstate supply rule 46 sub rule e of cgst rule clearly saying <coughs> we have <coughs> we have value of taxable supply is more than 50000 then such register supplier need to capture name address of the recipient along with address for delivery including name of state and its code on the invoice taxable invoice raised by the supplier so in a given situation wherever value of taxable supply is more than 50000 please be in your mind even though it is b2c supply counter sell it would be termed as <coughs> interstate supply interstate supply bear in your mind and that is what the condition prescribed in rule 46 sub rule e of cgst rule supplier who is registered need to capture name address of the recipient address for the delivery and the state name and its code on the taxable invoice raised by registered supplier to unregistered customer and threshold is more than 50000 value of taxable supply is more than 50000 first and to justify even 10 subsection 1 clause a of igst act clearly saying where supply involves movement of goods either by supplier that is not the case or by recipient it is the case or any other person place of supply where delivery terminates only criteria which is being prescribed in rule is 50000 less than 50000 no problem you can treat the transaction as intrastate none is going to object you but more than 50000 value of taxable supply is more than 50000 as per rule 46 sub rule e you have to capture the name and address of the recipient coming from maharashtra it is your responsibility registered supplier and second case for generation of e bill where 
value threshold amount is more than 50,000, eBay will need to be generated. Who will generate the eBay bill? A registered supplier going to generate the eBay bill? Now, in such case, when goods are moving from Delhi to Maharashtra, and if you are treating the transaction as an intrastate, you are living CGST and SGST, just imagine you are contradicting to yourself. You can't treat the transaction as an intrastate when you need to generate eBay bill from Delhi to Maharashtra. So, transaction need to be beyond threshold amount of 50,000 is an interstate supply even in case of B2C. Be careful. But we have seen Pan India that for counter sell, we are treating the transaction as an intrastate charging CGST and SGST and contradicting ourselves. What is the repercussion? This is wrongly charged and paid tax by the registered supplier. And repercussion would be under section 77 of CGST Act, read with section 19 of IGST Act. Department whenever coming for audit, inspection, search, seizure, scrutiny, anything, they will ask you to register supplier of Delhi to pay correct tax, IGST. So what happened? You have charged CGST and SGST wrongly, that is wrongly paid tax. You need to claim refund of the same, but you need to pay IGST, which is correct tax. Next question, whether interest is alleviable for this payment of IGST? No interest. Fortunate part, no interest is liable, but you have to pay the correct tax and claim refund of wrongly paid tax. So this capsule was on this critical point. Hope it is clarified to all of you. And in a given situation, in little bit in Hindi, jab koi customer aapka Maharashtra se Delhi aata hai, और दिल्ली से काउंटर सेल या एक स्वक्स ट्रांजैक्शन में माल खरीदता है। दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं B2B and B2C। For B2B आप सभी सहमत होंगे कि ये इंटरस्टेट सप्लाई है रीडिंग बिट सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज A ऑफ IGST एक्ट। For eBay bill generation also from Delhi to Mumbai। और IGST जब सप्लायर चार्ज करेगा वही दन क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट होगा फॉर रिसीपिएंट GSTR 2A और 2B और उसे क्रेडिट मिल जाएगी डिस्प्यूट B2C के लिए जब रजिस्टर्ड सप्लायर दिल्ली का माल सेल करेगा कस्टमर कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कस्टमर रजिस्टर्ड नहीं है डिस्प्यूट यहां पे है के ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट होगी या इंटरस्टेट होगी तो मैं आपको बता दूं एक थ्रेसोल्ड फिक्स किया गया 50000 रुपीस का अगर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई लेस देन 50000 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप इस ट्रांजैक्शन को इंट्रा ट्रीट कीजिए सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज कीजिए कोई आपको ऑब्जेक्ट नहीं करेगा लेकिन अगर थ्रेसोल्ड value of taxable supply more than 50,000 है, तो compulsorily आपको इस transaction को interstate मानना पड़ेगा, IGST लगाना पड़ेगा, rule 46 sub rule E of CGST rule clearly कहता है, जब value of taxable supply आपकी more than 50,000 रुपीज होगी, तो register supplier जो taxable invoice generate कर रहा है, उसे नाम, address, address for delivery of recipient, customer, जो महाराष्ट्रा से आ रहा था, registered नहीं था, in case of B2C, वो capture करना पड़ेगा, along with state and its court, महाराष्ट्रा और महाराष्ट्रा का code भी taxable invoice पे डालना पड़ेगा, यह आपकी responsibility है, registered supplier की, अगर आप नहीं करें आप बोले मैं तो नहीं करता क्या होने वाला है 
तो देखिए एक ई बेबिल का प्रोविजन है जनरेशन ऑफ ई बेबिल जहाँ थ्रेस होल्ड अमाउंट फिफ्टी थाउजेंड जनरली फिक्सड है मोर देन फिफ्टी थाउजेंड आपको ई बेबिल जनरेट करना पड़ेगा तो इस केस में रजिस्टर्ड सप्लायर को ई बेबिल जनरेट करना पड़ेगा और जब वो ई बेबिल जनरेट करेगा तो वो दिखाएगा माल कहाँ से जा रहा है दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहा है इंटर स्टेट जा रहा है तो क्या आप ट्रांजेक्शन को इंट्रा ट्रीट कर सकते हैं नहीं कर सकते रूल फोर्टी सिक्स सब रूल ई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि आप जब टैक्सेबल इनवॉइस जनरेट करें तो नेम एड्रेस एड्रेस फॉर डिलीवरी अलॉन्ग विथ स्टेट एंड इट्स कोड आप टैक्सेबल इनवॉइस पे डालेंगे इवन इन केस ऑफ बी टू सी और जैसे ही आपने महाराष्ट्र का स्टेट कोड डाला क्योंकि कस्टमर महाराष्ट्र से आ रहा है तो क्या आप उससे पूछेंगे अफकोर्स मोर देन फिफ्टी थाउजेंड आपको ये चेक करना है आपको पता करना है उसका नाम एड्रेस और स्टेट एंड इस कोड टैक्सेबल इनवॉइस पे डालना है इंटर स्टेट आई जीएसटी क्या है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पन टैक्स यानी उसी स्टेट को मिलेगा जहां ये कंज्यूम होने वाला है तो सोचिए अगर आपने इंटर स्टेट आई डाला तो आई का कंपोनेंट सेंटर और स्टेट के पास जाता है अगर आपने महाराष्ट्र का स्टेट कोड डाला क्योंकि कस्टमर महाराष्ट्र से आ रहा है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पन टैक्स यानी एस जी एस टी पोर्शन ऑफ आई जी एस टी किस को मिलेगा महाराष्ट्र को मिलेगा और मिलना भी चाहिए अगर आप उसे सी जी एस टी और डेली एस जी एस टी डाल देंगे तो एस जी एस टी तो डेली को चला गया कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पन टैक्स यानी फिफ्टी थाउजेंड एक हमें लिमिट दी गई है लेस देन फिफ्टी थाउजेंड नो ऑब्जेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं बट मोर देन फिफ्टी थाउजेंड आपको यह ध्यान रखना है ये रूल इसीलिए फ्रेम किए गए हैं कीपिंग इन ए माइंड जी एस टी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पन टैक्स अब लास्ट अगर आपने गलत चार्ज कर लिया सी जी एस टी एंड एस जी एस टी होना चाहिए था आई जी एस टी तो क्या होगा जब ऑडिट आएगी इंस्पेक्शन होगा स्क्रूटनी होगी तो डिपार्टमेंट आपसे करेक्ट टैक्स मांगेगा आई जी एस टी पर आपने तो सी जी एस टी और दिल्ली एस जी एस टी ऑलरेडी चार्ज किया और जमा करा दिया उसका क्या होगा डिपार्टमेंट कहेगा पहले आई जी एस टी भरो और जो आपने रॉन्गली पे टैक्स चार्ज किए थे और पे किए थे उसका रिफंड लो क्या इंटरेस्ट लगेगा आई जी एस टी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा आई जी एस टी के ऊपर फॉर्चुनेट पार्ट तो इस तरह के हमने वीडियो जो सिंपल है बट क्रिटिकल है अभी भी जिसके ऊपर डाइवर्जेंट हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी नहीं है जीएसटी को पाँच साल हो गए हैं बट स्टिल हम अपने ट्विटर और लिंक फेसबुक पे कई पोल रन कर रहे हैं एंड कई यू नो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा फॉलोअर्स फ्रेंड्स सब ने मुझसे कहा सर जो पोल आप रन कर रहे हैं अगर आप उसका वीडियो बना के डालेंगे तो हमें क्लैरिटी मिलेगी तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की कि ये क्लैरिटी मैं आपको पास ऑन कर पाऊं इन केस ऑफ बी टू सी सेल ट्रांजेक्शन इंट्रा होगी या इंटर होगी आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल क्वेश्चंस ऑफ जीएसटी इन ए ल्यूसिड मैनर यू कैन जॉइन मी ऑन माय यूट्यूब फेसबुक ट्विटर लिंक फॉर पार्टिसिपेशन आप खुद पार्टिसिपेट कीजिए पोल में पार्टिसिपेट कीजिए अनलेस bring it together let's join together to learn in a very lucid form and to make gst good and simple tax thanks for watching stay tuned thank you very much